。下一个我们要谈的叫做声音的反射，所有的波碰到障碍物之后就会弹回来，这个弹回来的现象叫做反射。所有的波都有反射，所以声波当然也会有反射。反射原来的进去的波我们叫入射波。弹回来波，我们叫做反射波。如果你是声音的反射，弹回来的声音，我们就叫做所谓的回声。普通文叫做普通的白话叫做回音啊，啊，比较文言文叫做回声，回声回音啊，就叫回音。然后呢，所有波的反射，不管你是光波、是水波、是神波、是弹簧波，或者是声波。所有波的反射都会遵守反射定律，所以我们的学习重点是反射定律。反射定律，反射定律总共有两点。第一点叫做入射线、反射线跟法线在同一个平面，入射线、反射线在法线的两侧，在法线的两侧。第二点比较重要，考试比较会用到。入射角等于反射角，这一点比较重要，考试比较会考。入射角会等于反射角，这里有一堆的名词：入射线、反射线、法线、入射角、反射角。所以有一个重点就是你要懂得什么叫做入射线，什么叫做反射线，什么叫做法线，什么叫做入射角，什么叫做反射角。因为你懂得什么叫入射角，什么叫反射角，什么叫入射线，什么叫反射线，以后考试人家问你说，请问你反射角几度？请问你入射线跟反射线夹几度？你才可以找得到，算得出来。好，所以第一件就是了解名词，入射线，入射波的前进方向，投篮插板得分。丢出去的那个篮球走的路就叫做入射线，我叫入射线。入射线，入射波的前进方向。反射线，反射波的前进方向。插板得分，进去的篮球打到板子之前叫做入射线，弹出来的叫做反射线。弹出来走的方向和路线叫做反射线，反射波的前进方向。法线，法线就是跟障碍面垂直的线，在那个撞到那一点垂直的线叫做法线。物理上用法这个字代表的叫做垂直，物理上法这个代表的垂直。法线就是跟反射面垂直的线叫做法线。重点，什么叫做入射角？入射角是入射线跟法线的夹角。入射线跟法线的夹角叫做入射角。那如果入射线跟法线的夹角叫做入射角，你就猜得出来什么叫反射角。反射线跟法线的夹角，反射线跟法线的夹角叫做反射角。所以了解了什么叫入射角，什么叫做反射角，然后。以后考试要问问你懂他在讲哪一个地方，你就知道该怎么回答。所以要了解每个名词，什么叫入射线，什么叫做反射线，什么叫法线，什么叫入射角，什么叫做反射角。好，再看懂题目 ，OK。入射波跟原来的波动两个的波数一样，频率一样，周期一样，波长一样，但是通常因为能量会损耗，所以振幅会减小。你还记得我当初问过你为什么波数一样吗？为什么波数要一样？因为戒指一样嘛，回到你的戒指嘛，戒指一样，所以波数就一样。我也问过你为什么频率一样？很正常啊，一秒钟丢三个球打墙，一秒钟弹三个球回来啊。你丢三个球打墙，弹四个球回来，不球不就毁了吗？所以一秒记得，一秒弹几个，很正常，所以频率就会一样。那我们周期一样，啊，因为频率跟周期互为导数啊，频率跟周期就要一样啊，啊，我们波长会一样，啊，因为波数等于频率乘以波长啊，啊，波数一样，频率跟波长就要一样，很多波都一样嘛，只有谁会不一样？振幅会不一样，啊、为什么振幅不一样？因为能量被吸收嘛，所以振幅会变小嘛，变会变小 ，OK。那么我们在
，生活的当中有些情况我们要运用回声，有些情况我们要避免有回声。我们都写蝙蝠了，就是说蝙蝠那什么海豚们也会有那么发那个。高声波的，然后打到东西弹回来，知道距离有多远。但是利用回声，所以蝙蝠眼睛不好飞，但还是可以飞得很快乐，因为它可以利用这个超声波来反射。然后呢，我们用的声呐，也是利用声音去侦测海底地形，去探测鱼群。那这也是利用我们的回音。然后传声筒，传声筒，我们讲过的传声筒不是麦克风吗？是一个那个直棒的加油棒的样子。对他讲话，然后把他集中起来，所以声音会传得比较远。这都是利用，我想利用回应的。但有时候我要避免，音乐厅要残响的，要残响，要要残响。我们讲过了，虽然中文上用“绕梁绕梁三日不绝于耳”来形容这个声音非常的美好，可是如果你音乐厅真的给我“绕梁三日”就完蛋了。噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔不完，那是听什么鬼啊？这也不行啊！它的回音不可以这样蹦蹦蹦来蹦去啊，就要把它吸收掉，利用一些厚重的布幔啊，利用一些凹凸不平的那个构造东西啊，把声音吸收掉，避免会产生干扰，避免干扰。所以有些时候我要运用回音，有些时候我们要避免回音，就是跟各位讲一下这个所谓的回声的状况，回声的状况，让各位能够明白。